How are you doing? Welcome back. Nice to see you guys. Nice to have you here. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Créanme que yo siempre lucho por estar a tiempo, pero me cuesta terminar los ejercicios y ahí estoy corriendo. Pues siempre en tratar de un minutito me van a disculpar, pero ustedes saben que ese, ese minutito yo se los repongo. Ok, así que disculpen si entro un poquito tarde, pero si sí tengo otra clase que necesito terminar la idea y siempre como que mucho hablo. I, I talk too much. Demasiado creo que hablo. Y bueno, el tiempo no me alcanza. Uh, we are going to start with the new, um, well, it's not a new topic, no es de hecho un tema nuevo, sino que solo we are going to finish the exercises. Hoy sí vamos a tratar de correr y terminar todos los ejercicios. Si hay algo pendiente, pues lo vamos a terminar el viernes, ¿verdad? Pero vamos a tratar, we will try to cover everything, todo lo que está pendiente. If there's something missing, si hay algo que nos falta, pues we will finish it on Friday, aunque se supone que vamos a tener día feriado, ¿verdad? Vacación. We will have vacation this coming Friday, pero pues originalmente, como no sabíamos que los diputados no querían trabajar, pues nos toca esperar, ¿verdad? Si vamos a, a cubrir la clase el viernes, porque nos dijeron que es día feriado, ¿verdad? Que fue un asueto nacional. So, it's a holiday. Si no lo sabían, yo creo que ya todos lo saben. Ya todo el mundo le dijeron, no, vamos a trabajar el viernes. We will not work on Friday. Así que, unfortunately, I have to work. I, I work in a call center. Yo sí tengo que trabajar mañana y el viernes y el sábado. Porque los call centers no tenemos días feriados. But we get paid double. Solo que nos pagan doble. Eso es la ventaja. Ok. Who has to work? ¿Quién más le toca trabajar, guys? Who has to work tomorrow? ¿Quién, quién va a trabajar mañana? Nadie, ¿verdad? Me Elvis, you have to work tomorrow. Um, yeah, tomorrow and Friday. And Friday, bueno. Lo bueno es que vamos a tener un poquito más de dinerito, ¿verdad? Es, la, es, la, es lo único que nos... nos, nos... But, but, is my, my, but is my work, uh, it's, it's mine. Ah, oh, because it's a, your own work. It's your own job. Yeah. Usted por fuerza, ¿verdad? No, los dueños nunca descansan. Ok. Anyways, ventajas y desventajas. Miren, de... Um, Hey, Gustavo, you had a haircut. Se, se, se cortó el pelo para andar bien cheinadito on the 15th of September. For tomorrow. For tomorrow. <laughs> que tiene que marchar, quizás le toca marchar. <laughs> ok. Um, well, hoy sí, entonces terminemos los ejercicios que nos quedaron pendientes. We finished this part. Cuando ocupamos el would, ¿verdad? Lo, con, con, con WH questions. Ok, y ayer me dijeron algunos ejemplos, así que hoy vamos a terminar el 13.11, bueno, esto ya lo contestamos ayer, yes, and then solo nos quedaría pendientes el midterm exam, el examen medio, ¿verdad? Please help me read it. Um, Jonathan, help me read these instructions, please. Vamos a leer, please. Help me. Okay. Good evening, everyone. A listening exercise Good. will be played in order for participation. Do the love, the skills, and learn and to listen for details. Mm. No sé quién me lo leyó ayer, pero igual, ¿verdad? Se lo vamos a corregir esa pronunciación. Ok, played, 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 ajá, ayer nos quedamos en esas, eh, que si tenemos tiempo, ¿verdad? Si no, pues el viernes o el día que podamos reponer la clase, vamos a, a terminar, o si hay tiempo ahora, porque creo que podría ser que terminemos a tiempo, vamos a hacer ese repaso de las EDs, ok, played in order, played in order, all right? will be played in order for participants to develop skills. To develop these skills, 
and learn to listen for details. Aquí va el, el, el acento o el stress. Details. Develop. One more time, Jonathan. Veamos con más fluency. Come on. Okay. A listens. A listening exercise will be played in order for participants to develop, develop this skill, develop this these skills, 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 and learn to listen for details. 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 Okay. Vaya. No escuchamos este ayer, guys. No, ¿verdad? Solo nos, creo que solo leímos las eh, instrucciones. ¿Ya? No, ya lo contestamos, ya lo escuchamos. Ok, así que 13.4, 3.14. Next es, hoy sí, me ayude a leer, please. Vamos a ver. Kimberly ya se me escondió. Gustavo, can you read the instructions, please? Listen to the conversation. Check the correct information. Okay, correct information. Correct information. Correct, correct information. Very good. Correct. Okay, vamos entonces a escuchar esta conversación y ustedes me van a decir cuál de todas las opciones es la correcta. Okay, let me know if you hear. A, me avisan si pueden leer eh, escucharlo. Hey, listen to the conversations. Check the correct information. One. Where did you go for your vacation? I went to Hokkaido in northern Japan. It was my third time there. Oh, really? I've never been there. Did you enjoy it? I sure did. I love the mountains, and there are some beautiful beaches there. Are the beaches crowded? No, you can usually find very quiet beaches. Sounds like it's an excellent place to relax. Oh, yeah. That's why I go there. Two. Have you ever been to Paris? Yes, I have. I went there last year in July. How did you like it? It's an amazing city. I had a really great time there. And what about this year? Have you taken a vacation yet? No, I haven't. But I plan to spend a week on a beach somewhere, probably in August. Sounds good. Three. Can you tell me a little about Barcelona? Oh, my favorite city. It's so beautiful. What should I see there? Well, you should definitely visit some of the wonderful museums there, like Picasso's and Miro's. And you shouldn't miss the Ramblas. The Ramblas? Yes. It's a very long street. You can walk and stop for a drink or a meal there. Sounds great. And when's a good time to visit? Oh, I went there in June, and the weather was very nice. Don't go in the winter, though. It's pretty cold then. Okay. Thanks for your information. Four. Did you enjoy your trip to Canada? Oh, it was great. What did you do there? Well, I went to Vancouver and stayed there for a couple of days. And then I took a ferry boat to Victoria. I don't think I know Victoria. It's a really nice city on Vancouver Island. It has an interesting harbor with lots of sailboats. Is it a safe place? Oh, yes. And it's not polluted at all. It's wonderful. Okay. Do you have the answers, guys? Tienen las respuestas. Do you have the answers? Yes. Yeah. Okay. So, for number one, what is the answer? Number one. The beach in Hokkaido. Be no beaches. 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 The beaches the in beaches. Hokkaido. 
are not crowded. crowded. Are not crowded? Okay. Number two. What do you think is number two? Uh, the man had a great mm -hmm. vacation in Paris last July. The man had a great vacation in Paris last July. Okay. And number three, guys, what is the answer? You shouldn't miss some of the museum in Barcelona. Museum? You shouldn't miss some of the museum in Barcelona, okay? What about number four? Yeah, it's both safe and clean. Are you sure? Yes. 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 Correcto. Next, help me read. Now we are going to put the, correct, the words in the correct order to make sentences. Help me read, Jorge, instructions, please. Instruction, put the words in the or, correct order to come up with the proper sentence. Okay. To uh, come up with the proper sentence. Okay, vamos a ver. Really solve this fascinating city. What is the correct, um, what is the correct order? Primero, del sujeto, quien hablo, verdad? Obviamente, seo. Uh, what is next? The verb is, is, is to be. Is, okay, is. and then? A really? A really fascinating city. All right, muy bien. Very good. Eh, acá estamos viendo, cuando estamos hablando de los adverbios y adjetivos que van antes, después el adverbio, no, primero el adverbio, después el adjetivo y por último va el nombre, ¿verdad? Así es el orden. All right. Eh, el viernes vamos a hacer un medio repaso de todo lo que hemos visto anteriormente porque nos han hecho que corramos porque me estaban pidiendo que para el viernes ya tengan todo, ¿verdad? Todas los, todos los ejercicios completed. So, uh, we need to do it today. Hay que, ni modo, hay que hacerlo un poquito rápido, pero vamos a dar un pequeño repaso. This coming Friday, si es que damos la clase, porque dicen que es asueto, ¿verdad? And two, vamos a ver, vamos a pedir ayuda a Erika. Number two, help us, please help us. Okay. Um, I think that um, letter B. I think. Peru, I, I think, think. I think is a uh, Peru is an extremely country interesting. Ah, uh -uh. mm, acuérdese no. que el country es el nombre. ¿Cuál es el orden que les estaba mencionando? Ah, okay. It's a uh, country is. Extremely interesting, Peru, no. No, Peru sería el, el no. sujeto. Vale, no, vamos a pedir a, a Cecilia, please. Ya le dimos dos chances, Erika. Okay. ok, Cecilia, Cecilia. Ok, teacher. Peru is an extremely interesting country. Exactly. Extremely es el adverbio. Interesting o interesting, las dos formas, el es el adjetivo. adjetivo. Y al final, el country, que es el nombre, ¿verdad? Siempre lo ponemos no, al revés. Exactamente. Okay. Y Perú. el sujeto es Perú, va al inicio. Muy bien, very good. Okay. Number three, help me. Uh, uh, uh. Kimberly. Hola. Ajá, tell me. Taipei is too expensive for me. 
Correct. Es demasiado caro para mí, ¿verdad? Ese sería mí. el objeto, primero el sujeto, después el objeto. Pero ¿de qué está hablando? Que es too expensive, too. ¿verdad? Es demasiado, el adverbio, expensive mm -hmm. es eh, el adjetivo. Y el, y el fin. Aquí no tiene nombre, aunque aquí el nombre prácticamente va como al inicio. Taipei okay. is, ¿ok? El Taipei, que es el nombre, sirve en este caso de sujeto. So, it's too expensive for me. Vaya, este, tómele captura de pantalla por si tienen alguna duda, así que no les cueste terminar esas oración, esas, esos ejercicios. Welcome, Oscar. It's better late than never, ¿verdad? Mejor tarde que nunca, ¿ok? Um, it was very complicated to connect, teacher. It was complicated because of the internet, I guess. El internet, no, maybe. No, I, I think that the Zoom platform has a problem. Fíjese que yo igual a veces me conecto a tiempo y siempre me vengo a meter un minutito antes, despuesito, porque me cuesta también ingresar. Pero sí, no me toma más de un minuto. A veces sí puede ser fallas de Zoom. A veces puede ser que el internet esté un poquito slow. But ahí tienen sus respuestas, guys. Seoul, Seoul is a really fascinating city. Denle un screenshot y let's continue with the next part. You see? Ok, so, circle the world. Aquí vamos a poner, aquí vamos a escoger cuál de las palabras, ¿verdad? Son las correctas. Help me read instructions. Uh, Oscar, can you read the instructions? Here. Which one? Oh. Ok, thanks. Let's see. Instruction. Instruction. Read the sentence and choose the correct adjective. Instructions. Instructions. Real the sentence. Instructions. 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 Real the sentence and choose the correct adjective. Sentences. Sentences. Okay. And Instructions. Real. Instruction. Real the sentences. And choose the correct adjective. Correct adjective. Hagamos el link en las palabras. Correct adjective. Choose. Más fuerte la che. Okay. Choose. Okay. Instruction. Read the sentences and choose the correct that adjective. Le escucho más. Choose de zapato. Más fuerte la che. Okay. Choose. Choose. Como choose. el papito choose. Papa choose. Carnita, mamá, chus, 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 como una che okay. normal en español. Okay. okay. Instruction. Exactly. Very good. Help me read, please. Silvia, number one. What do you think is the answer? New York City is very exciting. But it's stressful. Stressful. But it's stressful. Two. Very good. Let's see the second, please, Karen, number two. Okay. Lisbon is an interesting city and it's beautiful. Okay. Ya lo vamos a revisar si nos salen bien. Very good. Number three. Help me. Mm -mm. Jorge. Tokyo is a safe city. It is crowded. Do. It is crowded, though. It is a crowded, though. It's, it's crowded, though. Okay. Let's continue. Number four, help me, Elvis. Thank you. 
My hometown is pretty boring. It's very relaxing, however. Pretty boring and relaxing. Okay, vamos entonces a ver las respuestas. Very good, guys. Excellent. Take a screenshot por si en caso tenían dudas. Denle una captura de pantalla. Polluted. That means contaminated. Polluted. ¿Qué es polluted? Contaminación. Contaminado. Contaminas, contaminado, exactamente. Que sería un estresante, bonito. Todos estos son adjectives, ¿ok? Crowded. ¿Qué es crowded? Lleno, concurrido. Concurrido, ¿verdad? Lleno de gente, ¿ok? And um, next part. Siento que esta sección es súper cortita. Súper corta. Um, next part, complete the sentences with should, shouldn't, and can't. Okay, Gustavo, read the instructions. Acá, here, please. Complete. Complete the sentences with should, shouldn't, or can't. Okay, very good. Number one, this city can be dangerous at night. You. This city can be dangerous at night. You. You shouldn't stay out too late. Okay, stay out. Okay, stay, stay out. You shouldn't stay out too late. No deberías, ¿verdad? Number two. Let me ask you, Erica, please. You can travel by subway late at night. There are no trains after midnight. Okay, you can travel by subway late at night. Subway late at night. Okay, no puedes porque no hay bus, porque no hay, ¿verdad? There, is, there are no trains after midnight. Number three, help me, Erica. Okay. Um, in Hong Kong, the weather is best in the fall. You should go there then. Uh -huh. In Hong Kong, the weather is best in the fall. You should go there then. Okay. Answers. Easy, ¿verdad? Like a piece of cake. Super fácil. Ahí está. You can take a screenshot if you don't have, if you, if you wish. Next, match the problem with the advice. Help me read. Cutting, read the instructions. La, aquí, here. Okay. Match the problem with the advice. Then use the information to write conversation. Okay. Uh, la W acá no la pronunciamos, es solo write, all right? To write conversations. To write. write. To write conversations. Okay, write fevers. Conversation. If I have fever, what can we do, guys? Take some aspirin. Take some aspirin. Take some aspirin. Okay. Number two, sunburn. ¿Qué es un sunburn? Sunburn. Quemaduras de sol. Ok, cuando uno se quema, ¿verdad? Ahí anda bronceado. Todo, chapito, todo bronceado. Pero ahí es quemado, ¿verdad? Right? Es un sunburn. Si es bronceado, es tanned. Tan. Así. Tanned. Ese es bronceado. 
y, y, pele, y pelado cuando se le despelleja todo el, todo el cuerpo. Peeled. Peeled out. Podría ser así. Peeled out. Cuando está cuando se está quitándole la piel, right? No sé cómo podríamos decirlo. Pelado, estoy mudando piel o algo así, right? Descascarándose. Okay. A sunburn. So, what do you suggest for a sunburn? Try this lotion. Mm -hmm. Try this lotion. Uy, sorry. Try this lotion. Number three, for a sore muscles. ¿A qué nos referíamos con sore muscles? Dolores mm -hmm. musculares. Okay. What can we do? Use a heating pad. A heating pad. Next. A hidden pad. Mm. Toothache. El peor que dice Oscar, the toothache. What about toothache? Can you see a dentist? Of course, see a dentist. Esto no es para intermedio, chicos. Esto es para básico, la verdad. ¿Qué <risa> piensan ustedes? Es súper fácil. Very easy. Es un repaso, teacher. Es un repaso, ¿verdad? Este, este examen dar y su nombre. Esto no es examen. Ok. Um, bueno, igual, ¿verdad? Si tienen dudas, no, hay, no está de más que le tomen una captura. Fever. To take, go to the dentist. Next part. Y con esta creo que ya terminamos. Complete the conversation. A bottle, a jar, a pack, or tube. Solo son cuatro cosas. Okay. Repeat everybody. A uh, bottle. Bottle, bottle, jar, bottle, jar, bottle, jar, bottle, jar, bottle, a pack, a pack, and tube, como YouTube, this is tube, okay? Tube. Tube. Okay. Tube. Uh, what about, help me read, uh, Oscar, read number one. Let's see. What do you, I can, I can see that. Okay. Uh, what do you have for a cold pharmacy? I should have this uh, hand cream apply some every morning. No, number one. Vamos oh, con number, number one. one, sorry. <laughs> sorry. Uh, what do you have for a cold pharmacy? Take this oh, vitamin, how oh, do you say? Vitamin C or the, I don't, I forgot. Vitamin or vitamin, A, either or, cualquiera. Vitamin. Either or, yeah. Vitamin or okay. vitamin. vitamin. What do you do, what do you have for a cold pharmacist? Take this or vitamin, vitamin espérame, espérame, C, espérame. take Oscar. one every day. Este es un diálogo. Sí, haga la pregunta y el pharmacist como que usted mismo le va a contestar. Usted es el farmacéutico y usted le dice, oh, Hey, what do you have for a cold? Take okay. this. Okay. Take this. Okay. Okay. What do you have for a cold? Pharmacy. Take this pack of vitamin C. Take one every day. That's it. Take one every day, okay? Take one every day. Okay. Next. Um, entonces le vamos a poner un pack. Seguro, Oscar, are you sure? I think so. For, for me, it's a bottle. A bottle, ¿verdad? Oh. Considero que oh. puede ser mejor. Bottle, vaya. Vamos a ver. Mm, number, number two, help me 
Silvia, again. Hoy como somos menos poquitos, nos ya... repetimos. Menos mal que ya lo hice, teacher. Pero sí es barra, sí. ¿verdad? Va, ustedes sí. lo han hecho. Yo quiero yeah. que lo hagamos juntos. Yeah. Yeah. Ok. <laughs> Vaya, continue, please, Silvia. Can I have something for dry skin? I Ajá. This. Sí, pero si me está preguntando. Hey, ¿puedo pedirle algo para la piel seca? Hágale la entonación. Es una pregunta. It's a question, guys. Ok. Can I have something for dry skin? I suggest this. Jar I suggest. I suggest. This jar of ham cream. Uh, after some every morning. Do you agree, guys? A jar will be fine? Yes. Yes. Okay. Number three. Help me read. Um, Cecilia. Okay, teacher. May. I have some time for a toothpaste. To take. Of something, toothache. something, algo, something. Something, something for a toothpaste. 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 Of course, try. Course, this. claro. Course, course, try this toe. Of special toothpaste. To Paste. Ajá, a paste. tube of paste. toothpaste. All right. Paste. El tubo okay. de pasta. Okay. Please, number four, Gustavo. Could I get something for a sore throat? Sure. It is a. It is a. It is a border. It is a border of. Cough drops, they Here's really a work. a bottle of cough drop. I don't know, water. Uh, they really pack. 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 Okay, a pack. pack. Very good, bye, you see? Let's answer. Aquí está. Bye, ahí sí tomele captura, ¿por qué? No nos vayamos a ir chuco como dice el dicho. <laughs> okay. So, number one is a bottle. The second is a jar. Number three, it's a bag, a pack. Paquetito. Now, number three is a tube and number four is a pack. And I think we're done. Ya creo que ya terminamos. Así que salimos más temprano hoy. Mentira. Now, guys, falta, uno. falta esta todavía. All right, so in this case, we're going to read the article, okay? Uh, simplemente le vamos a dar un clic a cuál opción ustedes consideren que es la correcta. What is the correct option? What is the correct choice? Read the instructions for me. Qué poquito siento que habemos ahora. Uh, please read for me, Erika. Okay. okay. Read, read the article. Look at the following words and then check the meaning of each. each. Mm -hmm. All right, let's do it faster. Vamos a hacerlo con más fluidez. Uh, okay. Read the article. Look at the following the words and... Check the meaning of each. Meaning of each. Okay. okay. Y words, no. Article. Words, espérame. Me dijo words. Uh -huh. Es uh -huh. words. La D, ¿verdad? Words. Uh -huh. words. Word. Words. Okay. Read the article. Look at the following words. And then check the meaning of each. Uh, the meaning check. of each. <laughs> the meaning of each. All right. Check the meaning, meaning of, of each. each. Okay. Meaning of each. Meaning of each. Meaning of each. Okay. Vaya. No se me van a quedar. 
pongan atención, por favor, porque ahí le voy a preguntar randomly. I'm going to ask you randomly, así al azar, porque de repente, ¿a dónde voy, verdad? ¿A dónde voy? No están poniendo atención y de repente me, 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 se me pasan del párrafo en el que estamos. Please pay attention, guys. Ok, please read uh, Oscar. Ok, hey, Mario también, ya le vamos a poner a leer. This is tip top, not to tip. To tip or not to tip, tip top. Tip, eh, tip or not to tip, ¿a qué se refiere esto? To tip or not to tip. I decay. Propina. Eh, dar propina, ¿verdad? Dar o no dar propina. Okay, so Oscar, you read the first paragraph. No, no, yo lo voy a parar para que siga alguien más. Okay, please okay. go. Okay, the word tip comes from an old English land word that means to give. It's both a noun and a verb. Americans usually Noun. tip people, but okay. It is both a noun and a verb. Americans usually tip people in places like restaurants, airports, hotels, and hair salons. Good people job. Let's continue. This... Thank you, Oscar. Let's read Mario. No sé si nos pone atención, pero aquí vamos. Ve. Se acaba de conectar. Así que go here. Um, people who work in this place. Often get places. high blood places, places. Often get high low paid, paid low wage, wages, wages. wages. Okay, yes. A tip shows that the customer is pleased with the service. Okay, thank you. Pleased. 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 Exactly. La E acá no la pronuncio. Continue, please, Kimberly. Sometimes is hard to Sometimes, know plural. La S, sometimes. Sometimes it's hard to know how much to think. How much? How much? How much to tip? The size of the tip usually depends on the service. People such as parking valets such as or people vehicles. such as people such as parking valets or velo parking valets parking valets usually get smaller tips. Thank you. Okay. Wait, 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 wait. Continue, Jonathan. The T for people shows uh, social stage drivers on waiters or waitresses is usually waiters longer. or waitresses. Tr waitresses. Waitresses is usually larger. Here are few larger. 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 Más, más altas. Larger. 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 Here are a few. Here are. Here are a few. Here. Here. Here are a few. We want to know the pronunciation. Guidelines. Guidelines for tipping or in the United States. United, acordémonos que la T E D se pronuncia. United States. United, United States. States. Elvis, ayúdeme a leer Elvis. nuevamente, por favor, desde acá. Okay. People such as parking ballots or bellhops usually get smaller tips. The tip for people such as taxi drivers and waiters or waitresses is usually larger. 
Here are a few guidelines for tipping. Guidelines? In the guidelines for tipping in the United States. All right. Sí, miren, chicos, aunque sea un dólar le dan al, al mesero, de verdad que ganan muy poco y tienen un trabajo súper pesado y hay gente que los trata mal y, y no le dan propina y a veces ni propina incluida. You, they don't include the tip y uno todavía pidiendo hasta que le den más rebaja, ¿verdad? No, tampoco, hay que ser conscientes. Es bueno dar propina. Um, mire, Kimberly se queda como que es cierto. ¿verdad? Es cierto. Um, I, I know, I know because I have been a, a waiter, a waitress. Yo también he sido mesera, así que créame que es un trabajo very, very stressful and it's very tiring. Bien agotador. You have to work like back and forth. Hay que estar de un lado para otro. All right. So, what are the tips that we that we have here, Jorge? Can you read from here to here? Okay. Airport porters and hotel bill hub. One dollar or two dollar for crying each suitcase. Suitcase. Parking valet. Suitcase. Suit. Suitcase. Ah. Suitcase. Parking valet. One dollar for parking a car. Hotel door attendance. One dollar or two dollar for getting a taxi. Thank you. Let's continue, Cecilia. Hotel. Permit. Quiero quiero ver si. Give me a moment. Aquí dice cómo se decíamos esta palabra. Larger. Larger. No larger. 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 Okay. Larger. How did you say this larger. word? Larger. Wages. How do you pronounce wages. it? Larger. Wages. Larger. Come on, guys. Wages. 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 ¿Qué es un wages? Wages. Salario. El salary. Very good. Thank you. Salary. Thank you, Gustavo. Gustavo sí tiene un montón de, de vocabulario. Very good, Gustavo. Okay. Uh, please continue reading. Cecilia, los últimos, estos tres, please, these three bullets. Okay, teacher. Hotel, maze. Hotel. One do, hotel, hotel. Hotel, maze. One dollar to five dollar per night. One dollar to five dollars. Five One dollar to five dollars. Dollars. Per night. Per That's night. It. Por algo chulo? Uh -huh. No. Night. <laughs> night. Aha, uh -huh. very good. Continue. <laughs> Taxi drivers. See? Uh -huh. uh, 15% of the bills more. 15% in... of the bill. 15% of the bill. 15% of the bill more each day help. You which box, creo que dice me también. Okay. Box. More if they, if they help you, si te ayudan, if they help you with that. In All the, right, one more time, more fluency, Cecilia. Okay. Dele más entonación uh, y fluidez, come on. Okay, waiters and waitress. No, 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 taxi drivers, le quiero que lo lea nuevamente. Ah, please. taxi drivers, uh, 15%. 15%, of the bill. 15 of the bill. 15% of the bill. 15% of the bill. 16% of the bill. No, 15 dice ahí. 15% of the bill. 15% of the bill. Okay, repeat more. one more time. Pero hasta que no lo escuche bien, no la dejo pasar de ahí. Uh -huh. <laughs> Fifteen percent of the bill. Vaya, pero es que no es fix, no es fix, es fifth. Fifteen, fifteen, fifteen. Fifth, fifth. Como que diga fifa, pero sí, pero no es x, es fifteen. Fifteen, fifteen, 
Vale, sí. me va a mandar un audio diciendo 15, 10 veces, ¿ok? 15 con la F, mire, son dos Fs. 15, 15. Ah. Ahí está. 15. 15% of. 15% of the of. 15 of the bill. Otra vez me dijo 15. 15%. 15% of. Percent. Percent. Póngale tilde a la, a la segunda E. Ok. 15% of. Ok. Uh -huh. Continue, please, Gustavo. Léame todas desde Taxi Drivers, please. Taxi Drivers, 15% of the bill, more if they help you with bags. Continue. Waiters and waiters, waiters. Waitresses. 15, waitresses, 15 to 20% of the bill. There is no typing in fast food restaurants. There is no tipping. Así como en fast food restaurants, okay. como en McDonald's, en Pizza Hut, no tienen propina. En algunos casos, en McDonald's no mm. le cobra. All right? No tipping. Ahí eso, no es, tipping. a eso se refiere. Yeah? There's okay. no tipping in, in, foods, in fast food. Okay. And barbers. And barbers or hairstylists, 15% of the bill. Okay. A nadie le damos propina, ¿verdad? A nadie, no. si es posible, no me cobra menos, le dice uno. ¿Verdad? El de Uber no me, no me lleva en, en cinco cuando le piden siete. Come on, guys. Like a, the gas is very expensive. Hay que ser conscientes. Si Dios nos bendice y ganamos un poquito más, que, que créame que andar en taxi driver también es bien complicado. ¿A cuántas personas les ha pasado cositas por andar taxiando, verdad? Los drivers. Hay personas que desaparecen, so, so uh, be conscious, hay que ser consciente. And finally, ¿a quién no le pedí que me leyera? Mario, help me read. No, Mario ya me leyó. Oh, Karen, Karen, uh, read the last paragraph here. Uh, when, you're, when you're not sure about Sure about how much to tip. Do what feel right. You don't have to tip for bad service. And you can give a bigger tip for very good service. Remember, so your behavior, though, though your behavior is more important. Behavior is more important. Important. Your behavior is more important than your money. 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 Behavior is more important than your money. Important. Póngale en el tilde en la O. Important. 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 Than your money. Always treat service provid providio providers. Provider with respect. With respect. With ¿Ok? Respect. Cuando no sabe cuánto darle, cuánto dar de propina, haga lo que usted siente correcto, ¿verdad? No tiene que darle propina a alguien que lo ha tratado mal, que le ha dado un mal servicio, obviamente. Pero si usted dice, si usted da una propina más mal salta por un servicio mejor, por un buen servicio, recuerde, sin embargo, ¿verdad? Que su comportamiento, behavior is more important, es más importante que su dinero ok, always treat service provider with respect hay que tratar a las personas con respeto Oscar, do you have something to say? Oh, uh, teacher you know that in Japan is considered a offense to give to yes. give a tip, you know exactly, in Japan siempre chicos eh, obviamente hay que saber, ¿verdad? En, en cuando vamos a lugares, when we are going to places that we don't know their culture, si no sabemos su cultura, you can ask. But in Japan, creo que sería el único, no sé si son all other Asian countries, no sé si también cualquier otro país asiático, they get offended, como dice él, ¿verdad? They get offended if you give them tip, ¿ok? Ahí sí, in Japan is an exception, ¿ok? Good job, guys. Teacher. How Hello? do you say uh, bill hops? 
Bill, botones. How do you say? Bell. Bell. De botones como de la campanita. Bell hops. Botones. Bell hops. Bell hops. Bell hops. Mm -hmm. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay, any other vocabulary? Vocabulario nuevo, guys? No? Okay, hoy sí, entonces respondamos. Let's answer the questions. Creo que aquí estamos. Ok. Wages. What is, a wa what is wages, guys? Salario. Espérenme. La respuesta, I need the answer. Le vamos a preguntar a, vamos a ver a quién no le pregunté ahorita, a Silvia. What is the answer, Silvia? Regular pay for a job. Regular pay for a job? Okay. What about number two? Pleased. Pleased. Jonathan, what is it? Uh, happy or satisfied. Happy or satisfied. Repeat. Happy or satisfied. Happy or satisfied. Happy or satisfied. Complacido, ¿verdad? Sí, agradado. Ok. And number three, help me. Jorge, help me with number three. Change according to. Depend on. Depend on. All right. Depend on. Change according to. Change. Change according to. Okay. Okay. Number four. Gustavo, behavior. Behavior. Um, a way of acting. A way of acting. A way of acting. Number five. Treat. Um, Kimberly. No recuerdo cómo se cae. In English, please tell me. No me hable en español. Act towards, ok. Act towards. And number six. Um, what do you think, Karen? Uh, courtesy. Courtesy, very courtesy. good. Courtesy. Ahí está. ¿Quieren tomarle captura? De él. Yo sé que está fácil, pero siempre hay alguna vez que podemos tener alguna duda. Y de un solo es bueno sacar el 100, ¿verdad? Yo no sé qué pasa si ustedes la corrigen y lo vuelven a mandar. Yo creo que no se las agarra correctamente, sino que la que mandó primero es la, la que le manda. ¿Verdad? No saben. La primera. ¿verdad? Última Para es que... la que toman en cuenta. Sí, la... The last one. Uh -huh. Last one. Ah, bueno. Ok. Pero, igual, ¿verdad? Delen, por si tienen... Si tienen, digamos, prisa, if you are in a hurry, it's good to go straight ahead para ir de un solo al punto. Ok. Um, I think we're done. Hoy sí. Vamos a ver. ¿Quién me explica? Who can explain to me? Ahí estamos. Who can explain to me the, the rule for the ED endings? Vamos a ver. Ayer se los dije un poquito así rápido, así que ahora... Quiero que me quiero que me la digan. When you when you explain something in your own words, you understand better. Cuando usted explica algo en sus palabras, lo entiende mucho mejor. Así que vamos. 
What can you tell me about the ED endings? Una regla. There are three rules. Tres reglas especialmente. Ok, la primera ya se las he repetido muchas veces. ¿Cuál es la que siempre repetimos la ED? When, when do we pronounce the ED? Que terminan en T o en D. Exactly, Elvis. When the word or the sound, ¿verdad? Especialmente de verbos, estamos hablando de los ED endings, especialmente, aunque también tenemos algunos adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, interested, ¿verdad? Excited, ¿sí? También terminan en TED. Esas TEDs las pronunciamos. Y también las DED, como dice el So, when a verb finishes with a D sound, no necesariamente con la D o con la T, sino que sea el sonido. Ejemplo, complete. ¿Con qué letra termina? Complete. What is the last letter of complete? Sí. La letra sí. Termina, termina con una E, pero la T es la que manda, ¿verdad? Las E generalmente son mudas, ¿ok? Y esto aplica solo para regular verbs, ¿ok? Y también para algunos adjetivos. Ejemplo, drive. ¿Cuál es el pasado de drive? Aunque termina Draw. con V. Draw. 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 Drop, no. ¿verdad? Esa no aplica. Ok. Believe. Termina con B, ¿verdad? Solo no. las D o T. Solo con las D o T. Perdón. Mm, vamos a ver cuáles verbos, por ejemplo, me podrían decir ustedes que terminan con D o que terminan con el sonido de D. Por ejemplo, decide. Termina con una E, pero el sonido es una Decide. Aid. Termina con E, pero termina con una D. El sonido es una D. Entonces, ¿cuál es el pasado de decide? Decided. Decided. Muy bien. Uh, what about the other one? Vamos a ver. Otro verbo que se les venga a la mente. With a D. Excited. Need. Decide, decided, need. Ajá, uh -huh. what is the past? Needed. Needed. Need All right. Ajá, uh -huh. another verb? Start. Start. Termina con T. Entonces se pronuncia como in the past. How do you pronounce the past? Started. 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 All right. Y obviamente en algunos casos vamos a pronunciar la T como R. Por ejemplo, complete, completed. Ok, más los americanos. Si fuera británico, dirían completed. Ok. Um, very good. Another. Start, started. Entonces, cuando dice, hey, yo inicié el curso hace tanto, ¿cómo lo dirían? I start. I started. I started. Ajá, I started the course started. in 2000. ¿Desde cuándo lo iniciaron ustedes, guys? When did you start? Um, I no todos comenzaron en el mismo nivel, creo yo, ¿verdad? You didn't start in the same level, right? But this year, desde este año o desde el año pasado? Or last year? This year. This year. This year? This year? Yes. Ok, bueno, well, ya avanzaron bastante, ¿verdad? Ya casi vamos a entrar a intermedio entonces. Very good. Um, ahora bien, con los otros verbos, la segunda regla, ¿cuál era? Ya sabemos, todos los verbos que terminan con D, E, D o T, E, D, se pronuncia esa D, E, D, ¿ok? Ya sea un verbo o un, o un adjetivo. Estas tres letras en verbos o adjetivos se pronuncian, ¿ok? Estas tres letras al final siempre se pronuncian. Porfa, no quiero que me vayan a decir want y tiene la ed, hay que pronunciar wanted, ¿alright? Y aquí también pronunciamos esa, esa t como r ¿verdad? o como, como d en este caso, wanted, wanted. Otro tip que les iba a dar es que cuando dijimos, por ejemplo, important, 
si se fijan, important. Normalmente estas T son bien, bien suaves. Wanted, casi que desaparece. Important, casi que desaparece. Ok, así que ese otro es otro ejemplo, guys. Eh, ¿Cómo me dirían entonces este verbo? Um, what is the past? Added. 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 Vaya. Más claros que el agua, ¿verdad? Cuando tengamos estas tres terminaciones, por favor, lea esa sílaba extra. ¿Ok? Vamos a ver si continuamos el, vier el viernes. We will continue on Wednesday, on Friday, sorry. Vamos a esperar que nos manden, pues, la, la confirmación, ¿ok? We wait for the confirmation if we will cover the class for tomorrow, la, ya que íbamos a cubrir la de viernes, la de mañana para viernes. We will let you know. Estamos esperando que nos den instrucciones, ¿ok? We wait for instructions. And happy... Independence Day. Feliz Día de la Independencia. I hope you enjoy the parades. Que, des, que disfruten los desfiles. Eh, Elvis, nosotros, bueno, si usted tiene que trabajar fuera de su casa, le va a tocar un poco complicado porque las calles a veces están cerradas. Así que yes. eso es lo único malo. I have to work at home. Yo como desde la casa me conecto, pues no va a tener mucho problema. Anyways, We'll keep in touch, okay? Nos mantenemos en contacto, guys. Have a good evening. Take care a lot. Okay? Good night. Good night, guys. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye, bye, guys. Take care. Thank you. Thank you. Bye, bye.